ఎప్పుడో చేసిన తప్పిదాలు ఎప్పుడో జరిగిన తప్పులు ఇప్పుడు బయట పెడితే మాత్రం నిజంగా షాక్కు గురవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవహారంలో అదే జరుగుతుందా ఒకప్పుడు చంద్రబాబు గారు చేసిన తప్పులు తప్పిదాలను ఇప్పుడు జాతీయ మీడియాలు ఎండగడుతున్నాయి కొన్ని జాతీయ పత్రికలు కథనాలుగా బయటికి వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నాయి అప్పుడు జరిగిన తప్పు తప్పులను తప్పిదాలను అయితే అదేంటని చూసే ముందు వాస్తవానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి నుంచి కూడా గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను లోపాలను ఎత్తి చూపిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ వ్యవహారం కానివ్వండి లేదంటే అమరావతి రాజధాని పేరుతో సింగపూర్ గ్రాఫిక్స్గా చూపించి ప్రజలను మోసం చేసిన విధానం విషయంలో కానివ్వండి చాలా అంశాలను వెలుగులోకి తీసుకొస్తూనే ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ది హిందూ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ దినపత్రిక చంద్రబాబు గారి హయాంలో జరిగిన కొన్ని అవినీతి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వార్తను ఇప్పుడు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది అదే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది గతంలో జపాన్కు సంబంధించిన మాకీ సంస్థ అనే ఒక మాకీ అనే ఒక సంస్థ అమరావతి నిర్మాణం కోసం ప్లాన్ రెడీ చేసినప్పటికీ కూడా వివిధ కారణాలతో తాము డ్రాప్ అయ్యాము అని చెప్పి చెప్పడం ఆ తర్వాత దావోస్లో తమను కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పెట్టుబడులు పెట్టాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు అడిగితే విజయవాడలో గోల్డ్ రిఫైనరీ కంపెనీ పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చిన సమయంలో తాము ఏకంగా ముప్పై ఎకరాల స్థలాన్ని అప్పుడు ప్రభుత్వం కేటాయించింది అని కానీ అప్పుడు అధికారులు మాత్రం అడుగు అడుగున అవినీతి విషయంలో ఎంతగానో ఇబ్బందులు గురి చేశారు అని అలాగే స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన గోల్డ్ రిఫైనర్ కంపెనీ ది హిందూ దినపత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం ఇప్పుడు నిజంగా ఆ విషయం వెలుగులోకి రావడం అనేది అందరినీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది అంటే ముప్పై ఎకరాలు కేటాయిస్తాం కంపెనీకి అని చెప్పడం వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పడం అడుగడుగున అధికారులు అవినీతికి పాల్పడడం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి లంచాలు ఇచ్చుకుంటూ కంపెనీ ఏర్పాటు చేయాలంటే సాధ్యం కాదు అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గారా అనేది ఈ ఇంటర్వ్యూలో బయటపడిన అంశం అప్పుడు ఎంత ఇదిగా అవినీతి జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో అనేది ఇంటర్వ్యూ ద్వారా బయటపడింది అలాగే ఉత్తరాఖండ్లో ఈ ఈ పరిశ్రమకు సంబంధించి ఈ గోల్డ్ రిఫైనరీ కంపెనీకి సంబంధించి ఏవైతే ఉందో ఈ ఉత్తరాఖండ్లో వాళ్ళ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసినప్పుడంటే అక్కడ ఎలాంటి అవినీతి ఇబ్బందులు ఎదురు కాలేదు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాత్రం ఎన్నో అవినీతికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నామని చెప్పి ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం చెప్పింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో అయితే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద గోల్డ్ రిఫైనరీ కంపెనీ విజయవాడలో పెట్టేందుకు సిద్ధపడితే అప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా ముప్పై ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించడానికి అతి పెద్ద ఎత్తున అంటే సిద్ధపడింది కాకపోతే అంతే పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి కొమ్ము కాసేసరికి వాళ్ళు డ్రాప్ అవ్వడం అనేది ఇప్పుడు డ్రాప్ అయ్యారు అనే అంశాన్ని ఈ హిందూ దినపత్రిక బయట పెట్టాల్సిన పరిస్థితి అనమాట అయితే ది హిందూ ఇంటర్వ్యూలో స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన కంపెనీ ఈ విషయాలని వెలువడించింది అనేది ఆ వార్త ప్రచురితం యొక్క సారాంశం అయితే ఇదే కంపెనీ ప్రస్తుతం జగన్ సర్కార్కి ఆకర్షితులై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు కూడా అదే పత్రిక రాయడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం అంటే ఈ కంపెనీ పెట్టుబడి పెడితే గనక జగన్ సర్కార్ విజయం సాధించినట్లే అవుతుంది అనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అదే నేపథ్యంలో గత ప్రభుత్వంలో ఏవైనా కంపెనీలు రావాలి అంటే ఎటువంటి అవినీతి అధికారులను ప్రోత్సహించాలి ఎటువంటి లంచాలు ఇచ్చుకోవాలి నిజంగా కంపెనీ పెట్టుబడుల కంటే ఈ లంచాలు ఎక్కువైపోతాయి కాబట్టి మేము కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టలేకపోయామని చెప్పి నిజంగా ఈ గోల్డ్ రిఫైనరీ సంస్థ ఈ అంశాన్ని బయట పెట్టిందనే వార్త నిజంగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అతిపెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి మరి దీన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటుంది మొన్న మధ్య కియా వెళ్ళిపోతుంది తరలిపోతుంది తమిళనాడు పోతుంది అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు ఎందుకు కియా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎక్కడే ఉంది మరి ఇప్పుడు గతంలో వీళ్ళ హయాంలో రావాల్సిన పరిశ్రమలు అవినీతికి వాళ్ళు ఉండక అవినీతి చేయలేక లంచాలు ఇచ్చుకోలేక వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన కంపెనీలు అని చెప్పి ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో అంత అవినీతి లేదు కాబట్టి కంపెనీలు పెట్టుబడులు ముందుకు వస్తున్నాయి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామిక వేత్తలు అంటే గత ప్రభుత్వం గత హయాంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మరి దాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటుంది దీనికి సంబంధించిన క్లారిటీ ఇస్తుందా లేదా లేదంటే హిందూ పత్రికలో వచ్చిన ఈ కథనంలో సరైన ఆధారం లేదు అంటదా ఏం జరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాలి మొత్తం మీద ఇప్పుడైతే ఈ వార్త సంచలనంగా మారుతుంది సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి